हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5.8 आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं अ क्लोजली बोन्ड सोलेनोइड ऑफ 2000 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एंपियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट सेंटर अलाउंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन a part is what is the magnetic moment associated with the solenoid. B part is what is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power minus 2 tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. देखिए हमें closely winding वाली एक solenoid दी गई है जिसमें total number of turns है 2000. उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square और उसमें करंट फ्लो कर रही है 4 एंपियर और उसको सस्पेंड किया गया है सेंटर से जिसके कारण वो कैसे टर्न कर सकती है हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रोटेट कर सकती है फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस सोलेनोइड का और दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि फोर्स बताइए और टॉर्क बताइए सोलेनोइड पर जब ये यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 7.5 into 10 to the power minus 2 tesla और किस तरीके से प्लेस हो ये सोलेनोइड एट एन एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री बनाते हुए किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो सोलेनोइड की एक्सिस है वो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए है किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो इसको लिस्ट अप करते हैं डेटा को वी आर गिवन दैट कैपिटल एन इज 2000 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर है करंट 4 एंपियर है फर्स्ट पार्ट में हमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है NIA हमने डायरेक्टली ये सब दिया हुआ है हम सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे रिजल्ट आएगा 1.28 एंपियर मीटर स्क्वायर ठीक है करंट कैरिंग सोलेनोइड में ये मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है NIA ये ध्यान रखना है आपको सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी जब भी एक करंट कैरिंग सोलेनोइड हो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जब भी वो करंट कैरी करती है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस हो तो हमेशा वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी ठीक है तो नेट फोर्स ऑन द सोलेनोइड विल बी जीरो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तब ये क्या करेगी फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगी इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये सोलेनोइड है इस तरीके से ठीक है अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा मान लीजिए ये नॉर्थ पोल बना इसका ये साउथ पोल बना ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है मान लीजिए ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल का मतलब होता है नॉर्थ यहां इमेजिन कर लीजिए साउथ इधर इमेजिन कर लीजिए तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्थ के कारण नॉर्थ पर रिपल्शन का फोर्स और साउथ पर अट्रैक्शन का फोर्स ठीक है इस तरीके से फोर्स लगेगा तो इसकी बॉडी पर एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए ये फोर्स कैसा होगा एक जैसा होगा और दोनों की डायरेक्शन कैसी है ऑपोजिट इसलिए नेट फोर्स कितना होगा जीरो बट दोनों की डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस वजह से ये कपल फॉर्म करेंगी और ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा मतलब ये लीनियरली तो इक्विलिब्रियम में होगी बट रोटेशनली इक्विलिब्रियम में नहीं होगी नेट टॉर्क तो होगा इसके ऊपर बट नेट फोर्स नहीं होगा ठीक है तो नेट फोर्स नहीं होगा नेट टॉर्क हम निकालेंगे एम बी साइन थीटा से और ये डायग्राम आपको आई होप समझ आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया ये एक्सिस बनाया और एक्सिस की ही डायरेक्शन किसकी मानी जाएगी एम वेक्टर की ठीक है तो आप बता सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री तो टॉर्क एक्सपीरियंसड होगा एम बी साइन थीटा सबकी वैल्यूज हमारे पास हैं m हम कैलकुलेट कर चुके हैं b की वैल्यू हमें गिवन है और sin 30 डिग्री इसको हमने सिंपलीफाई किया रिजल्ट आया 4.8 into 10 to the power minus 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिस विल बी आवर आंसर फॉर टॉर्क और फोर्स के लिए आई होप आपको बात समझ में आ गई है ये फोर्स होगा f ये फोर्स भी होगा f
क्योंकि ये दोनों फोर्स इसी बॉडी पर लग रहे हैं तो नेट फोर्स निकालेंगे f प्लस और माइनस एफ रिजल्ट विल बी जीरो ठीक है तो नेट फोर्स यूनिफॉर्म जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी तब तक सोलेनोइड पे क्या रहेगा जीरो रहेगा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ये फोर्स अलग होगा इस पॉइंट पर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड अलग हो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी स्ट्रेंथ इस वजह से डिफर होगा और अगर फोर्स डिफर होगा तो नेट फोर्स आ जाएगा ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और लूप उसमें प्लेस्ड है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है आप सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं थैंक यू सो मच